자연석으로 놀러왔는데 오 계속 가서 다른 분이 어 안녕하세요 안녕하세요 오 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 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 어때요? 원래 집에만 있었는데 오랜만에 나오니까 정말 좋은 것 같아요. 좋죠? 네. 아, 코로나 때문에 계속 집에만 있고. 네. 아, 저도 사무실, 사무실 싶고 한번 보고 안, 그런 것밖에 안 보니까 오늘 뭐죠? 거기 옥산서원? 옥산서원. 아, 네. 옥산서원. 가본 적이 있어요? 저는 옥산서원에 가본 적이 없어요. 어, 저도 이거에 대해서 잘 모르는데 그럼 우리 같이 가서 알아봅시다. 네. 가자. 좋아요. 옥산 서원. 근데 우리 옥산 서원에 대해서 설명해 주실 수 있는 분이 안 계실까요? 네, 저. 안녕하세요. 어? 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 옥산 서원 오시면 환영합니다. 아, 아 감사합니다. 네. 오우. 네. 하늘에서 내려오신 것 같아요. 아, 네. 네, 너무 필요할 것 같았어요, 우리는. 여기 뭐 하는 곳이에요? 옥산 서원은 옛날에 이제 학교 공간이거든요. 또 특히나 세계 유네스코로도 이제 등재가 되었고 한판 글씨를 보면 되게 옥산서원이라고 적혀 있는데 저 글씨가 수사 김정희 선생님이라고 조선시대 최고의 명필이셨던 분이 이렇게 아... 글씨를 써주셨고 그런 글씨를 예쁘게 써주시는 분 그렇죠 네, 오늘 그래서 여기서 옛날 학생들이 입었던 지금 교복 교복 같은 이제 선비복을 입어보고 또 이제 옛날 사람들이 마시던 차도 한번 마셔보고 북글씨도 한번 써볼 거예요 네 그래서 저기 가서 옷을 한번 입어볼까요? 좋아요 아, 오, 너무 좋은데, 대희? 와. 아우, 기대가 된다. 네, 한번 가보실까요? 네, 네 좋아요. 자, 하나, 둘, 둘 셋. 셋. 와! 와! 오! 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 와! 오! 오! 선생님도. 어떻게 해서 선생님 없어졌어요? 잘하잖아요. 아, 근데 옛날에 신발이 너무 작은 것 같아요. 선배기 없어서, 없어서, 없어서. 삼촌에 이거 이런 옷 입은 지 처음 아닌가요? 어, 선비 옷은 처음이에요. 아... 예, 철맞이 느낌? 너무 좋은데요? 어, 여기 우리 글씨 배울 수 있는 곳 있다고 하던데 아... 거기로 한번 구경해 볼까요? 어, 좋아요. 오... 한글 가훈. 잘 뵙겠습니다. 안녕하세요. 네. <웃음> 오늘 가훈을 써볼 것 같은데 페이브는 뭐 쓰고 싶어요? 저는 모든 일에 감사하자예요. 이참 좋은 얘기예요. 저는 많이 말을 잘 듣자. 평소에 잘안 들으셨습니까? 네. 네. 자, 정신을 다해서 한번 써봅니다. 자, 보세요. 첫 자는 선생님이 도와줄게요. 네. 이렇게 다음 쓰봐라 네. 사실 이렇게 세워서야 된다. 자세는 똑바로. 자, 많이 말을 잘 듣자. 네. 몽골을 찍고 그야 네. 이렇게 썼지 자 이렇게 몽골을 찍는 거야 봐 몽골 찍었지 지금 붓을 살짝 이렇게 해서 자 잠깐 잠깐 그 여기 여기 감자 썼지 그렇지 그 몽골 한번 찍고 됐어? 네 아, 잘했어 붓을 넣고 붓을 넣고 어때? 어려운 것 같아요 되게 어렵지 네. 연필로 쓰는 것이랑 붓으로 쓰는 게 어떤 거 어떻게 다른 것 같아? 연필은 네. 지울 수도 있고 음. 이게 고정이 딱 돼서 좋은데 음. 붓은 음. 막 조금만 잘못해도 다른 데로 이동해 버리니까 음. 이게 잘 어, 어려운 것 같아요. 이걸 이렇게 잡아봐. 이렇게 잡아. 그렇지 잡고 여기 다 찍어보자. 꼭 눌러. 꼭. 어떻게 나왔을까? 아, 옥산선 나왔지? 네. 네? 참 잘했어요. 오, 하면서 다 잤으시는데요? <웃음> 카를로스는 이 뜻이 뭐예요? 아, 원래는 독일어에서 왔는데 네. 일을 열심히 하는 사람. 오, 지금 하시느라고 <웃음> 네. 이름은 같은데요? 영문어도 한번 써보세요. 네, 한번 쓸게요. 네. 한글 쓰는 게더 쉬워요. 한글 영문보다 영문 너무 어려워요. 
아, 부시기 때문에. 옷으로. 네. <웃음> 우리가 글실서가 작품을 해서 도장을 찍는 순간 가치가 올라가는 겁니다. 아, 옛날부터. <웃음> 많이 말을 잘 듣자. 좋습니다. 네, 조, 좋죠? 네, 좋습니다. 네. 부인 말을 잘 들으면 안 되는 일이 없습니다. 아, 정말요? 네. 네, 앞으로 더 네, 노력하겠습니다. 오늘 가운 비슷한 글을 써보니까 어때? 어, 제가 음. 이 북글씨를 추사 김정희 글씨가 있는 곳에서 글을 쓰니까 음. 제가 조선시대 선비들의 마음을 알수 있는 것 같아요. 음. 근데 추사 김정희 글씨에 비해서 제 글씨가 좀 부끄럽긴 하네요. <웃음> 아니야, 너무 잘. 너한 번도 만져보시지 않았잖아, 네. 그지? 나 아주 잘 썼어. 네. 그리고 하로노 스님은 어떠세요? 어 너무 좋았어요. 일단 붓으로 네, 네, 예쁘게 쓰려고 하면 네. 노력 많이 필요하는 것 같고 네. 옛날에 우리 조선들이 얼마나 노력 많이 하셨는지 그거 다시 한번 생각할 수 있었어요. 그렇죠. 음. 네, 오늘은 또 선비법도 입고 하셔서 선비 체험을 해보셨으니까 돌아가셔서 마님 소리 말씀 네. 잘 듣고 태연 항상 감사하는 의미가 되세요. 네. 수고하셨습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 공탄 서울을 방문해서 고맙습니다. 아, 네. 영광입니다. 아, 이 성원은 조선 시대의 요즘 말하자면 학교입니다. 학교. 아. 선생님이 앉아 계시는 이 자리가 강학을 공부하는 자리입니다. 공부하면서 제양 기능과 강학 기능과 유식 공간. 어제 말하자면 휴식 공간입니다. 그래서 유생들이 쉬면서 자연과 더불어 어? 시도 읊고 하는 그런 장소가 되, 되겠습니다. 그러면 어, 차 한잔 하고 놓고 차 맛이 좋습니다. 이게 우리 한국의 전통차입니다. 많이 마시고 가십시오. 아, 차를 오랜만에 먹어보는데 차의 향은 되게 좋은 것 같네요. 저는 신기한 건 뭐냐면 은 날씨가 좀 덥지만 차가 조금 따뜻하잖아요. 그래도 시원해요. 2월 7월이라고 하죠? 2월 7월? 2월 7월. 2월 7월이라는 말이죠? 아, 와, 역시 이 더위는 이 차로 이겨야겠네요. 자. 아, 뭐 한국 사람 다 됐어. 2월 7월도 알고 뜨거울 땐 뜨거운 걸 마세라. 에이. 그래야 시원하다. <웃음> 그렇죠. 좋습니다. 저도 차 마시니까 고향 생각나요. 브라질에서 마테차 아, 마시니까 그렇습니다. 마테차도 아무리 더워도 뜨겁게 마셔야 된다. 그래도 음. 그런 룰이 있어서 좀 비슷한 것 같아요. 전통 <웃음> 차도 마찬가지. 네, 어, 맞습니다. 어, 선생님, 밖에서 지금 음악 소리 나오는 것 같은데 한번 들어볼까요? 아, 예, 우리 한국의 전통 음악입니다. 우리나라로 가보실까요? 어, 가, 가볼까요? 어, 네, 같이 좋아요. 갈까요? 네. 네, 갑시다. 어땠어요? 어, 저는 이번 계기로 어, 옥산서원에 대해서 더잘 알게 되었었던 것 같아서 너무 좋았어요. 어. 어, 예전에 선비들은 어떻게 살았을까라는 궁금증을 가지고 걷다 그쵸. 보니까 그쵸. 어, 더욱 재밌었던 것 같아요. 그렇죠. 사실 그냥 숨어 있는 보석이잖아요. 네. 우리도 잘 모르 몰랐는데 네. 와 보니까 너무 좋고 네. 다시 오고 쉽게 됐죠. 네. 나중에 외국인 친구 오면은 꼭 데리고 올게요. 저도 한국에 이렇게 한옥의 아름다움을 체험해보고 싶은 친구들에게 꼭 한번 와보라고 해주고 싶어요. 어, 너무 좋았어요. 오늘 반가워요. 반가웠어요, 대 아, 네, 너무 좋았어요. 저도 외국에서 온 카르로스 삼촌이랑 같이 친해져서 너무 좋았던 아, 것 같아요. 네. <웃음> 저도 좋았어요. 네. 새로운 친구 만들 수 있어서 아, 네. 너무 좋았습니다. 하이파이브!
아, 끝났습니다.